嘿、hey, ，大家伙儿早喽！三月九号星期四，看天都亮了。今天因为跑的应该还是比较短，就出来晚一些。昨天回的太早了，今天又把这双阿尔法 Fly 第二代，看穿上了。我在足弓处贴了机效贴。并且把鞋带又弄松了，到现在为止感觉还行，好像有点踩下去了，就那足弓那块，不那么顶了。这个鞋是会改变一些发力，就感觉不服和不平会有一些变化，但是呢，说实话，还是沉。我觉得可能亚洲选手更多的选择再轻一点的 Vaporfly 系列可能会更好吧。马上要出第三代了，日本这边可能会晚几天，现在这边的官网还没有，还没有消息。像美国的 Nike 已经有 Coming Soon 了，对吧？今天聊聊马拉松的吃喝补给，因为我看很多人比较关心这个。今天可能也就还是跑十来公里，如果不磨脚的话，所以今天才敢穿这个鞋出来。如果不行，就半截就回去了。行，那咱一会儿换个视角聊。今天从三个方面说补给：第一个是糖，第二个是盐，第三个是咖啡因。因为关于糖啊，越来越多的新的科技进入我们的生活。大家可以翻我以前的视频，我评测过雅培的实时血糖。这种东西现在越来越多，但是遗憾的是价格还是太高。包括雅培自己的一款专门针对运动员的，那个更厉害，那个是可以跟佳明的手表连接的实时，也就是说你在比赛中可以实时看到自己的血糖情况。我打算回头买一个给大家评测一下。为什么想起说这个呢？因为那天在赛场上，我看见了好几个人胳膊上都带了，无论是运动员专款的还是普通款的。这个说明大家现在运动越来越科学，因为糖代谢这个事情，每个人的差异特别大。就有的人代谢的快，有的人代谢的慢。有的人需要的多，有的人需要的少，这个好像和其他的生理指标不太一样，所以血糖这个事情，一个人的经验不代表所有人，或者没有太多代表性。我只是在很多的节目里说，大家要提早补给。我现在还是这个观点。周日的东京马拉松全程，其实我都没有觉得能量枯竭，几乎就是每八公里。一个能量胶的补给，并且在二十二公里还额外吃了赛会的，还有他们那个小豆阳光，赛会的那个特别小那个，和那停不下来的太好吃了。到最后我都有点儿，就感觉吃了点多，也比较遗憾啊，因为不打算冲成绩，所以比较放飞自我。他过了二十多公里，老有那个小豆阳光，一口一个。我大概得吃了得有四五个、五六个的样子，这个挺有意思。但是他赛会没有提供标准的能量胶，提供的是那种就是那天我晒的那个果冻那种东西，那个有问题的，那个太大了，而且特沉。像我这个成绩的运动员，几乎那一那那一袋吃不完的，你吃两口就得扔了。浪费，而且能量密度有点低
，还是建议散会准备能量胶。在这一点上，体验最好的一场比赛是傅中心那年，它是那种特小包装的能量胶，就是比正常我们那种能量胶好像得小一半那就特合适。因为其实标准大小的能量胶想吃干净，我这个成绩范围内也有难度。我那马又贵，我不舍得跟那挤呀挤呀挤，哼。如果大家有条件，给大家一个建议，就是雅培的那个实时血糖，或者国内现有好多第三方的厂商在涉足这个行业，就是扎在胳膊上一个东西十四天，然后手机用 NFC 就行，不用买他那个读取的那个设备，手机一扫用 NFC。苹果、安卓都可以，最好买那种自己带存储芯片的，就是你不扫的时候它也能记，你扫就都能看到。然后打点的频率越高越好，那种大概成本得几百块，测半个月，这半个月你就使劲测它，比方说。你把你平常习惯吃的所有东西都试一遍，吃完以后的一小时、两小时的餐后血糖，然后测运动的、空腹下的，然后吃早饭情况下的，然后还有运动中吃你比赛计划的能量胶的，还有补盐的，因为补电解质也会有一些影响。我那次就是这么测的，我测过两个周期，也就是因为这个测试。导致我后边的这些比赛的补给都非常顺利，就是从置顶的副中心那场视频开始，我改变的补给策略。以前我都是十二公里才吃第一个补给。至于能量饮料，或者说就赛场上提供的水和饮料，我觉得差别不大，因为那个量太小了。你其实不能依赖那个去补充你的糖和电解质，然后就是盐盐这块儿比较简单。我的观点还是，如果您就是觉得身体消耗不大，可以不补。日常训练是完全不需要补的，就包括夏天出汗很多的时候，也不需要额外补。比赛补盐主要是为了应对抽筋的感觉。其实我的分析啊，更多的还是心理层面。就比方说最后，我觉得没劲儿了，我害怕要抽筋儿，我就在嘴里狠了一粒，就狠着它，是挺咸、挺苦涩的，但是那感觉能让你清醒，仅此而已。不过我还是在整个一场比赛中吃了五粒。赛前十五分钟一粒，之后几乎是每十公里一粒，只是在最后多吃了一粒。就是你们看我那一段特痛苦的呼吸，因为怎么都打不开那个袋了，因为那种袋大家知道的，它挺紧的，然后手上又湿，没有那个力量抓住它，摩擦力不够。所以一个经验就是，大家买那种袋儿的时候，买那种带一个小孔的，就是它能排气。就有两个好处，一个是你吃完再摁上的时候不用刻意排气了；第二好处是开的时候不会因为它里边有那个吸力造成不好打开。我那就随便找了一个，因为这次确实没准备。如果是在北京的话，当时准备的都很充分。不过就是记住，宁肯慢一点也得拿住了。尤其是刚开始，你要十来公里把你这个搁盐玩的袋掉了，就尴尬了。我跟家属约定了，周六或者周日早晨来这儿吃早饭，因为家属也报名了波士顿的，呃，赛前的五公里，也要开始练起来了。
。最后说咖啡因啊，咖啡因是合法的啊，它很早之前不是运动中，后来就是了。咖啡因可能是为数不多的，我觉得真的能够提升运动表现的合呃合法合规的东西，并且是我认为是很安全的，除非您是本身的这种不耐受的体质。而且大家可以看啊，虽然有些说说咖啡因每天摄入不要超过多少，但是那是一个平均数，就是你每天都这样。像我那一场比赛，大概摄入了，应该超过五百毫克了，甚至超过六百了。但是我的观点就是，虽然不科学，就是你运动中会代谢的更快。我的建议是开赛前十五分钟，然后就是十六公里、二十四公里，然后三十四公里，每一个都是一百毫克。你们要是买带咖啡因的能量胶，它会标注的。像我用的那个牌子是一百毫克一袋里边有，或者买胶囊，都是都是安全合法的啊。但是你提前一定要试。我服用咖啡因或者喝完咖啡，我的心跳啊什么的也都没有影响。它可能不会让你跑得更快，但是会让你跑得更舒服。那这不就是马拉松最好的一点吗？就不管你跑得快还是慢，你只要舒适开心的完赛，就挺好的。所以我真的建议，如果您平常有喝咖啡的习惯的人，对咖啡因没有问题的人。如果以前没试过，您可以试一试。我觉得这个是对我能舒适完赛的一个很大的帮助，也可能是心理因素啊。那天是早上起来喝了一杯咖啡，然后又冲了一袋有一百毫克咖啡因的能量饮料，但是没喝完。然后比赛中吃了两条含有一百毫升咖啡因的能量胶，和一个二百毫克咖啡因的药片儿。然后之后，中午吃完饭，下午还跟家属喝咖啡去了，呵呵也没事儿，完全没有感觉。当然，我是那种耐受的体质，大家自己斟酌。这就是我对这三个东西的看法。至于赛道上的食品，我这次是因为不想全力以赴，所以我吃那个栗子羊羹，还是建议大家不要吃啊，因为你也不知道你对什么东西有过敏啊或者胀气什么的。你要是过了三十五公里，随便了，就算有问题你也能坚持下来。十七八、二十二公里的时候不要吃，因为一般赛会给吃的都是从二十二公里开始。就这些不成熟的小经验，跟大家分享一下啊。这双鞋到现在还行，左脚完全没事了，右脚有一点点。为什么呢？因为上次磨破以后，左脚它变成茧子了，右脚那块皮呢，其实也变成茧子了。但是在东京马拉松赛后呢，那块皮掉了，就得死皮。所以这种东西就是你困难是弹簧。你就得跟他杠，当然在自己认为安全有限的范围内啊，不推荐大家冒进。因为我的想法是我那天跟家属有一个对话，我担心我说，那未来这个鞋的趋势往这儿走，早晚有我不适应的时候，怎么办呢？那别像温水煮青蛙一样，咱现在就开始适应吧，这就是我的一个决定。现在身上穿这背心是二零一六年上海马拉松发的，这件挺好看的。然后差不多快没电了啊，加油干！哎，三月九号星期四，清晨六点四十九，训练结束啊，十公里还是今天比昨天快一点，四十七分半，平均配速四分四十五，心率一百四十三，步频一百九十七，功率二百一十一。看吧，穿上这双鞋以后，步频会略有下降，在几乎同样的配速下，当然不能跟昨天比。昨天我停下来了一会儿，照了个相
，今天就是一直在跑，所以还是要适应这双鞋。我觉得拥抱变化是是是好的，至少在我看来是好的。这样不管这个变化是好是坏，还是说平替，只是说呃换一个新的新的体验，时不时的生活有点新的新的精彩啊，还行。但是跑到最后，右脚的足弓还是隐约感觉到了疼痛。我想这次就是今天穿它，明天不穿，然后后天再穿它，这样把右脚也磨成左脚那样，然后就没事了。行吧，今天跟大家聊一聊糖、呃盐和咖啡因。大家其实不用排斥咖啡因，我觉得，我觉得真的不用排斥。专业运动员也是也是会使用的。我我的那个对咖啡因的理解和补给是有一次听。我不知道你们知不知道啊，就是玩铁三的党旗老师，我有一次还在那个那个我说的国贸那个啤酒馆碰到过他，呃，很少的两三次见面。那次是在一个自行车店去，有有一个营养营养专家来分享运动营养，讲到这个，就是如果你咖啡因没有不耐受，咖啡因可以提升你运动的运动或者训练的。状态和体感，它它可能不会，它真的可能不会让你变得更快，它只是让你变得运动的更舒适一些。大家可以试一试，就是如果没有没有耐受问题，但是一定要先从轻开始。比如你从来不喝咖啡，你可以试一试。有的人没事儿，有的人确实说喝完咖啡心慌。像我家属就不行，我家属喝咖啡有时候喝浓一点以后，不是心慌，就是那种觉得晕，这种就不耐受，就就就少少喝就行了，是吧？行吧，那今天跟大家伙儿聊这么聊了这么多，咖啡因这些之前我也聊过。至于补给的，十九号有比赛，大家伙儿试试，听听我的建议，尽早吃，八公里一个，十六一个，然后二十二二十二的时候，如果赛会有蹭一个，如果你蹭着了，就二十六公里再吃一个；如果没蹭着，就二十四公里再吃一个，之后三十二公里吃一个，能量胶。一般我们这种 B 套，你看。呃，三月份如果是北方的比赛，可能还能带，带那种薄的，就别带我这种厚的。一个 B 套里塞两个没有问题。我这次东京就是一个里边塞了俩，一个里边塞了一个，然后家属半路给我递了一个，一共四个，好吗？然后盐丸塞在哪儿呢？那个那个塑料袋塞在塞在这儿，就是手腕这儿，就这个地方。然后这样一蹬就出来了。行，那这么着，还是祝大家努力生活，健康平安。有比赛的小伙伴注意身体哈，不管是流感还是其他的，一定一定注意身体，然后把状态维持住。加油干，咱们明儿见，好吗？